Magandang araw po sa inyo mga ka-fiesta. So ito, ang um, bago na naman nating gagawin, ang ispasol moron. So ito po, pinag-combine ko po siya na yung ginagamit po sa suman moron at ang ispasol. So ito po ang ating mga kakailanganin. Rice flour. Glutinous rice flour. Coconut meal. White sugar at cocoa powder. So, ito po ang cocoa powder ay gagamitin natin sa ating chocolate flavor. Pwede rin po kayong gumamit ng chocolate, melted chocolate po. So, ang first step po natin gagawin is ito toast po natin yung ating glutinous rice flour at ang ating rice flour. So, pagkukombine din lang po natin yun and then ito toast po natin siya. Ito na po yung ating tinatoast na glutinous rice flour at yung ating rice flour. So, ginagawa ko na po ito For about 20 minutes. Kung mapapansin nyo po, hindi na po siya ganun kapute. So, medyo nagla-light brown po siya. And continuous stirring lang po para po maiwasan yung na masunog siya. Kasi pag nasunog po, mapait po yung lasa niya pag ginawa na po natin siyang ispasol. So, we will continue doing this for about 10 minutes more. And then we'll do the, and we'll cook it in our coconut milk. Ito na po yung ating na toast na glutinous rice flour and rice flour. So, pinag hinati ko po yung ating mixture. Yun po ang ilalagay ko sa ating uh, ingredients sa description box. Yung nahati na po na mixture. And then, ilulut po natin ito in two batches. So, yung isa is yung plain flavor. And then, yung isa is yung chocolate flavor. So, hahatiin ko rin po yung coconut milk. And then, yung ating sugar na linagay ko. So, ilalag yun po yung ilalagay ko sa ating description box. And let's get started to cook po yung plain na, na flavor ng ating ispasol. So, this is our coconut milk for our plain flavor. And uh, ilalagay ko po yung ating sugar. So, ayan po. And then, Uh, we will mix this and uh, hihintayin po natin siyang kumulo before natin ilagay yung ating uh, mix ng glutinous rice flour and ating rice flour. Hihintayin lang po natin siyang mag-boil. And by the way, ang uh, fire po nito or ang apoy po is medium high heat. Hanggang sa kumulo po siya, saka na po natin ilalagay yung mixture natin. Yung gala pong mixture natin. Kumukulo na po yung ating coconut milk. So, ilalagay na po natin yung ating first, o yung ating plain flavor. Hanggang sa madissolve po niya. So, continue stirring hanggang sa ma-absorb po nung ating galapong yung ating coconut milk hanggang sa lumapot po siya. Medyo magiging mahirap na po siya sa siyang haluin kasi malagkit malag, 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 na po siya. Madikit na po. Yan, gumamit po ako ng dalawang panghalo para po mas madali nyo siyang i-mix. At para po mahalo ng mabuti. Continue doing this lang po hanggang sa as in makikita nyo pong malambot na siyang tignan. 
or as in nagkadikit-dikit na po siya. So, itutuloy ko lang po ito hanggang sa maluto siya. Ayan, luto na po ang ating white mixture. Luto na natin yung ating chocolate mixture, ng ating chocolate flavor mixture. So, ito po, pakukuluin po ulit natin itong coconut milk at ilalagay po natin yung sugar and yung cocoa powder. So, imimix po natin yung sugar. Haluin lang po. Nanilalagay ko rin po yung ating cocoa powder. At ihahalo ko rin po. Hanggang sa ma-absorb niya. Kaya na ihalo na po natin yung ating cocoa powder. So, hihintayin lang po natin siyang kumulo before natin ilalagay yung ating galapong. At mag-iiwan po ako ng at least um, 5 tablespoons ng galapong po, yung ating um, tinose na glutinous rice flour at yung rice flour para po sa coating natin dun sa ating ispasol. Ayan, kumukulo na rin po yung ating coconut milk na nalagyan natin ng cocoa powder. So, ihahalo po natin ulit yung ating natirang galapo. So, i-mix nyo lang po ulit hanggang sa ma-absorb nyo yung liquid. Halo lang po ng mabuti. Continue stirring lang po. Ayan, absorb na po niya yung ating coconut milk. Tsaga lang po sa pagmimix kasi may mga buo-buo pa po na puti na lumalabas. Kaya kailangan po natin ihalo ng mabuti hanggang sa mawala po yung mga hindi na, hindi na ka-absorb ng coconut milk. Kung mapapansin nyo po, meron pa po siyang yung mga namuo. So, kailangan po natin ihalo mabuti. At hanggang maluto po siya. At maging smooth ang look. So, I will continue doing this until it is cooked. Ito na po yung ating chocolate mixture. Luto na po siya. Isasalin ko lang po siya sa isang lalagyan. And palalamigin natin before po natin siyang gawing ispasol. Ayan, ito na po yung ating pinalamig na mixture. So, ito po yung ating chocolate mixture. And then, yung ating plain mixture sa ating espasol moron. So, nag, again po, nag-iwan po ako ng um, nung ating mixture, nung tinose natin na glutinous rice flour and rice flour, para po dito natin iro-roll siya, para po maging espasol po siya. So, nag-leave po ako na about uh, one cup. So, inalalagay ko po doon sa ating note. And so, uh, make, make sure po na ano, Nabasahin nyo po muna yung mga ingredients before you start para po makita nyo lahat at ma-prepare nyo po muna lahat. So, i-assemble na po natin. So, kukuha po ako dun sa ating white mixture ng isang kutsara. So, i-roll ko lang po siya. And then, sa ating chocolate mixture, isang kutsara din po. So, i-roll ko rin po siya. So, naglagay po ako ng parchment paper dito sa aking working area. So, yan po. So, igagawin ko lang po is ganyan. I-spiral ko po siya. So, ayan po. And then, i-roll ko po siya para po mahati ko siya sa dalawang dalawang part. Huwag po masyadong malaki yung ispasol nyo or yung inyong ispasol mo ron. So, ayan po. And then, i-roll po siya natin sa ating um, naiwan na iniwan na mixture. Ayan po. So, roll ko po siya. Then, ilalagay ko sa ating packaging. 
and again. Ayan po ang magiging itsura niya. So, tatapusin ko lang po ito and then I will show you the finished product. Ayan, gumawa po ako ng um, mga 10 pieces. So, iro-roll ko rin po dito sa ating naiwan na powder ng glutinous rice flour at saka flour. So, toasted po siya. So, tanggalin nyo lang po yung mga excess. Huwag pong masyadong madami yung inyong pang-coat. And then, I will show you po kung anong itsura niya sa aking packaging. So, ito po siya. Yung itsura po ng ating Espasol de Moron. Ayan po. Ang kanyang itsura. So, ito na po yung ating finished product. And, tatapusin ko lang po lahat ng aking, um, ng ating mixture. And, I will um, include po sa ating description kung ilan po yung nagawa ko na packs. And, again, maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa aming channel. Please continue to um, share and continue to subscribe po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe to our channel. Ayan po ang ating Espasol Moron. Ayan. So, ganito po yung itsura niya kapag rinaroll niya po po siya. Ayan po. So, maraming maraming salamat po ulit sa inyo and God bless. Thank you for watching. Pahabol po, habang ginagawa ko po rin na roll ko po yung ating um, ispasol moron, naisip ko pong gawin siya at ilagay sa ganitong lalagyan. So, parang magiging kakanin style po siya. So, ito po, linagyan ko po siya ng latik and then cheese on top. So, ito po. So, 2 and 1 na po yung inyong matututunan ngayon. So, yung ating ispasol moron at ang ating kakanin moron. Ayan po. Ang itsura niya. So again, maraming salamat po sa inyo and uh, sana po patuloy nyo kaming suportahan sa aming channel. Please subscribe po. Salamat.